Türk Evi son bir haftanın en gözde konusu. Projeyi irdelediğimizde arkasında tanıdık birçok isim var. Bazıları yerel, bazıları ise global anlamda çok bilindik özneler. Oda TV'ye hoş geldiniz. Ben Çağrı Develioğlu. Bugün üçüncü gözde New York City'de kullanıma açılan Türk Evi ile ilgili muhtemelen bilmediğiniz bazı detaylara bakacağız. Bu detayların en dikkat çekici olanlarından biri Mimarlık Ofisi. Gururluyuz çünkü bu eserle New York'un silüetine tarihi ve geleneksel mimarimizin güzelliklerini ve zarafetini yansıtıyoruz. Dünyanın en bilinen şirketlerinden Perkins Eastman tarafından 2016 yılında büyük bir konkur sonrasında tasarlanmaya başlanan bina Birleşmiş Milletler'in hemen karşısında yer alıyor. Mimarlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre 35 katlı olarak planlanan proje 20 bin metrekarelik kullanım alanına sahip. Bina, Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu olarak hizmet verecek. Binada çalışma ofisleri, vize ofisi, lojman, konferans alanları, spor salonu, auditorium yer alıyor. Perkins Eastman, binayı tasarlamadan önce büyük bir proje ekibiyle Türkiye'ye geldi. Türk kültürüyle ilgili araştırmalar yaptı. Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motiflerini taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen yeni Türk evi Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor. Ünlü mimarlık ajansı tarafından tasarlanan binanın kapısı Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek inşa edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle güvenli bir liman olacak dediği Türk evinin üstlenicisi ise iki büyük firma. Biri Türk İC İçtaş, diğeri ise dünyaca ünlü Teşman. İC İçtaş'ı biliyorsunuz. İbrahim Çeçen'in firması Yap, İşlet, Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı'nı işletiyor. İC İçtaş'a garanti edilen yolcu sayısına ulaşılmadığı için 8 yılda tam 46 milyon euro ödendi. Türk Evi binasının da sahibi olan şirkete garanti edilen yolcu sayısına ulaşılamaması nedeniyle toplam ödenecek tutarın 205 milyon euroya çıkması bekleniyor. Bunun yanı sıra İC İçtaş, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu gibi kamuoyunda fiyatlaması, garanti yolcu sayısı tartışması ve çevreye verdiği zararlar nedeniyle çokça eleştirildi. Türk evimiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun diyorum. Ya Allah! Bismillah! Dışişleri Bakanlığı'nın verilerinden elde ettiğimiz bilgiye göre New York'taki Türk evi binasının maliyeti 291 milyon 260 bin 400 dolar. Yani bugünkü döviz kuruyla 3 milyara yakın. Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip yeni Türk Evi binası bugüne kadar Türkiye Devleti'nin yurt dışında yaptığı en büyük gayrimenkul yatırımlarından biri olma özelliğini taşıyor. Şehrin emlak endeksine göre binanın şu anki meblağı 1,5 milyar doları bulmuş görünüyor. Olur da yolumuz New York'a düşerse bizi içine sokarlar mı bilinmez. Ancak bir gerçek var ki New York'un silüetinde yer alıyor olması önemli bir mimari detay. Empire State'in hemen arkasında etkileyici bir manzaraya sahip. Tarihi de bir o kadar etkileyici. Soner Yalçın'ın Oda TV'deki yazısında da belirttiği gibi, Missouri Üniversitesi'nden mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli bölümlerinde görev yapan Muhittin Aktik, 1960'ta Texas Eyalet Üniversitesi'ne mezuniyet günü konuşmacısı olarak davet edildiği ABD'de şu görüşü ortaya attı. New York'ta Türk Evi kuralım. Teklif üzerine Türk örgütler, Bina satın alabilmek için para toplamaya başladı ancak yeterli para toplanamadığı için proje bir süre rafa kaldırıldı. Aradan kısa süre geçti. Türkiye-ABD ilişkileri haşhaş üretiminden Kıbrıs Savaşı'na kadar hayli gerginleşti. New York'taki Türkler lobi çalışmalarını bir merkezden yürütmek için Türk Evi projesini tekrar raftan indirdi. Dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangir'in desteğiyle 2.3 milyon dolara New York'ta bina satın alındı. Bina 1958'de inşa edilen 12 katlı ve 45 metre yüksekliğindeki bilişim teknolojisi IBM'in idari merkeziydi. Takvim yaprakları 3 Ekim 1977'yi gösterirken Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangir ve Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın da katıldığı bir törenle Türkiye'ye açıldı. İşte Türk lobisinin oluşturulması için kurulan bu ev, 
artık yepyeni ve görkemli mimarisiyle dikkat çekiyor. Çekiyor da öğrencilerin ev bulamadığı, kiraların uçmasından dolayı birçok ailenin zorlandığı ülkemizin bu döneminde açılması biraz manidar. Sizi en çok şaşırtan bilgi hangisiydi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın ve Oda TV'yi hemen takip edin. Görüşmek üzere.